Cześć, jestem Klawia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Kwas czawiowy, etanodiowy, podobnie jak kwas mrówkowy, metanowy, w obecności zakwaszonego roztworu manganiana 7 potasu, wykazuje właściwości redukujące. Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddanych lub pobieranych elektronów, zapis jonowo-elektronowy, równania reakcji utleniania i redukcji zachodzące podczas reakcji kwasu szczawiowego z zakwaszonym roztworem KMNO4, a następnie uzupełni na schemacie współczynniki stechiometryczne zachodzącej reakcji chemicznej. I zaczynamy tutaj od równania utleniania. To zapisujemy sobie w nawiasie. I mamy tutaj grupę OH, która występuje nam na minus pierwszym stopniu utlenienia, tlen na minus drugim stopniu utlenienia. To żeby nam się tutaj to wyrównało, to nasz węgiel ma tutaj plus trzeci stopień utlenienia. Na no razy dwa, no to mamy tutaj sześć tych kationów. Bierzemy tutaj do tego CO2 oraz jakby nam tutaj to miało zajść, no to jeszcze potrzebujemy wodór. Czyli bierzemy H+. Tutaj mamy dwutlenek węgla, czyli tlenek węgla 4. Czyli to nam występuje na plus czwartym stopniu utlenienia. 4 razy 2 to jest 8. Tu mamy 3 razy 2 to jest 6. To żeby z tej strony i z tej strony było 6, to z tej strony musimy dodać dwa elektrony. Tak? No bo 8 minus 2 to 6. To teraz reakcja redukcji. Mamy MnO4 minus. Tlen występuje na minus drugim stopniu utlenienia. To mamy Minus 2 razy 4 to jest minus 8. To żeby nam tu wyszło minus 1, to tutaj potrzebujemy plus 7. Znowu weźmiemy sobie kation. Bo z tej strony mamy Mn. Ta plus. No i żeby był ten tlen, no to potrzebujemy H2O. A jak z tej strony mamy znowu H2O, no to z tej potrzebujemy H. Dobra, skupiamy się na tym. Mamy z plus siódemki 2 plus, to znaczy, że z tej strony musimy dać 5 elektronów. Hop. Ok, to teraz tak. Tutaj mamy 4 tleny, to tutaj dajemy czwórkę. Tym samym zwiększamy ilość wodorów do ósemki mn -ki nam się tutaj nie zmieniają. Tutaj mamy dwa elektrony, tutaj mamy 5 elektronów, czyli to wymnażamy razy 5, a to wymnażamy razy 2. Ok. Możecie sobie to oczywiście pod spodem wymnożyć. Ja będę od razu robić. Czyli tutaj było 1, to teraz będzie... 5. MnO4 mam w tym miejscu, tu nie ma nic, ale jest mnożenie razy 2, no to będę mieć 2. Ok. Jeżeli chodzi o H, to do tego jeszcze przejdziemy, do tego wrócimy. MnK, tu nie ma nic, no to będzie 2. CO2 tu by miało piątkę, ale tu wcześniej nie postawiłam dwójki. Ok. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy dwa i tych wodorów też mamy dwa. Czyli teraz tutaj będziemy mieć 2 razy 5 to jest 10. A przed wodą mamy 4 razy 2. Współczynniki stechiometryczne nam się nie zgadzają na wodorach, bo tutaj jest ich 10, a na dole byłoby 
16. No to zawsze robimy różnicę. 16 od 10 to jest 6. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już. Thank you.